era una prestazione che comunque l'aspettavo da tanto, ma l'aspettavo soprattutto per poter uh, uh, far vedere alla gente quello che, che, che sono io davvero e quello abbiamo un modo anche per ringraziare eh, per il tutto l'affetto che mi hanno, mi hanno dato e mi, sta, mi stanno dando sempre tutte le partite, quindi eh, ovviamente sono, sono molto felice. Io resto sui numeri, ha eh, segnato tre gol in questo campionato, eh, sei d'accordo con il tuo amico Fly che sostiene che tu puoi arrivare in questo campionato a 10 gol, ti senti di poter raggiungere questo obiettivo? Uh, uh, non è un, un mio obiettivo, un mio, cioè nel senso che sì, mi piace segnare quello, quello sì, però um, il mio obiettivo è quello di... di di giocare bene, di, di poter uh, esprimermi al massimo e di poter uh, mettere comunque le mie qualità nel servizio della squadra perché son, que, quella de, di domenica scorsa era la quinta partita che facevo dopo, dopo gennaio, dopo il mese che sono stato fermo e quindi le prime due l'ho fatte, fatte bene perché è anche normale, arrivi con entusiasmo, uh, c'è tanta voglia, poi ti arriva il calo fisico che, che, che è anche normale, anche quello è, ho fatto fatica sia nella terza che nella quarta partita, la quarta addirittura ho giocato male, quindi eh, ho fatto fatica. Da ora in poi che, che sto cominciando a prendere ritmo partita, spero di riuscire comunque ehm, a esprimere le mie qualità a livello più alto e per più tempo possibile. Abbiamo un allenatore forte e giovane che ha avuto anche lui molta sfortuna perché non è mai riuscito, o magari è riuscito per, per un paio di partite ad avere tutti i giocatori a disposizione, quindi eh, ha dovuto adattarsi e, e sempre inventarsi una, una squadra che per lui in quel momento sembrava la migliore. Andiamo giorno per giorno, perché come, se, come si sa che è inutile stare qui a dire, la mia situazione è un po', un po strana, quindi eh, non solo io, ma penso che tutti i giocatori cercano delle riconferme per, per l'anno prossimo. Eh, io per il primo e poi si vedrà alla fine del campionato. Eh, Comunque c'è un altro anno di contratto, quello poco ma sicuro, poi dipende da, dai piani della società e da tante altre cose. Le prossime 10 partite che sfrutterai in per il processo Sì, le sfrutterò per me, per la Fiorentina e poi non ci penso a quello che succederà fra, fra 3-4 mesi. È importante far bene nel presente, poi il futuro sicuramente riserva delle belle soddisfazioni. La loro riconoscenza nei, nei, nei miei confronti per quello che ho dato quest'anno per la Fiorentina, per la passione con quale gioco in campo e per tutto quello che, che, che sono riuscito a fare. E, ed è strano perché questa, i tifosi, la città è una città critica, vedi i cerci no? che, che ingiustamente, non, praticamente appena mette il piede sul prato di Firenze, comunque la gente lo, lo critica e questo personalmente non mi sembra giusto perché è un ragazzo pieno di talento e va, gli va data la fiducia. Però a me ho fatto di tutto e di più e comunque la, la, la gente mi ha sempre trattato bene, sono sempre stati vicino a me e questo lo fa anche difficile per me nei, nei prossimi mesi a prendere una decisione perché comunque quando sto pensando ad Adria Muto come calciatore e di andare da qualche altra parte dico eh, dove vado se non rimango a Firenze perché faccio parte della città e con le mie cose buone e cattive faccio parte di questa città ormai. Non è, non, è, non è stato facile prendere una squadra da Serie C e, e a portarla dove in 5 anni, 4 anni fila in Champions. Arriva una nata difficile, abbiamo visto che dall'entusiasmo come si passa subito anche no, alla, alle seggerezioni, alla sfiducia. Poi eh, quello che, che quest'anno la maggior parte ha circondato la squadra. E quindi dobbiamo andare avanti anno per anno, i giocatori la devono dimostrare, si devono rimettere in discussione e anche per questo io dico, ma non per mandare un messaggio ai tifosi, poi per mandare proprio un messaggio alla squadra che noi lo sappiamo bene che, che è quello di, di, di rimanere con i piedi per terra perché anche se ora è una settimana tranquilla dopo una vittoria e soprattutto dopo una prestazione bella dobbiamo comunque continuare perché quest'anno è così. La prestazione è tutta entusiasta, poi vai al Bari, fai un secondo tempo inguardabile, e sembra che non hai fatto niente e tutti ti, ti puntano il dito addosso, quindi dobbiamo stare attenti perché 
è un anno strano, è un'annata per noi difficile, arrivano ora delle partite molto importanti e dobbiamo dimostrare che abbiamo gli attributi necessari per poter vincere quelle partite. Eh. Però il mister comunque per me se fossi io il presidente lo confermerei, poi non sono io e non vorrei che domani il presidente prenderebbe pure a schiaffi per quello che ha detto. Grazie. 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 Ma ti allungheresti anche il contratto. <ride>